നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മോദി സർക്കാരിനെതിരെ ക്ഷമിക്കണം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ കർഷകർക്ക് തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടി വരുന്നു ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയന്റെ ക്രാന്തിയാത്രയിൽ ഉണ്ടായ സംഘർഷം ഇതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ സ്വർഗം മോദി മോദി നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ ഏറിയത് പക്ഷേ ഇന്ന് മോദിയുടെ പടക്കപ്പൽ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ആടി ഉലയുകയാണ് കിസാൻ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകരെ അണിനിരത്തി രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോഴാണ് യു പിയിലെ ഇന്നത്തെ സമരം പൊടുന്നനെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ന് സമര നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയത് ഇന്നത്തെ സമരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് എന്ന് ആരോപിക്കുന്നവരുമുണ്ട് എന്ത് തന്നെ ആയാലും സമരം തുടരുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ പക്ഷം പറയുന്നത് അതിജീവനത്തിനായി ആർത്തിരമ്പുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ മോദി സർക്കാരിന്റെ ഭാവിയെ എത്ര കണ്ട് സ്വാധീനിച്ചേക്കാം കർഷകരുടെ വരുമാനം കൂട്ടാനും അന്തസുയർത്താനും അർത്ഥപൂർണമായ ആഴത്തിലുള്ള എന്ത് ഇടപെടൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ യു പിയിലെ കർഷക സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പി നേതാവ് ശിവശങ്കറിനും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം സുരേഷ് ബാബു ആനി രാജ സി പി ഐ നേതാവ് ഒപ്പം മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ദേവദാസ് തത്സമയം നമ്മോടൊപ്പം ചേരും ആദ്യം അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം സുരേഷ് ബാബുവിലേക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം സുരേഷ് ബാബു അതായത് ദില്ലിയിൽ ഇന്ന് കണ്ട കിസാൻ യൂണിയന്റെ സമരം ഈ സമരത്തിലെ ഒരുപക്ഷെ സമരത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്ത രീതിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിവെച്ചാൽ കൂടി രാജ്യത്തിന് ഒരു കർഷക കലാപ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് രാജ്യം പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണോ ഉള്ളത് ഇന്നത്തെ ദില്ലിയിൽ കണ്ട സമരത്തെ ഒടുന്നിലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ സമരത്തെ താങ്കൾ ഏത് ഗതിയിലൂടെയാണ് കാണുന്നത് ഹലോ ഹലോ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം സുരേഷ് ബാബു കേൾക്കാമോ അതൊരു കേൾക്കാം ആ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കർഷക സമരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കർഷക സമരം അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമരമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കർഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി കർഷകരെ തെരുവിലിറക്കാനും നമുക്ക് കഴിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കർഷകന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ കർഷകനെ സമരരംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ അതല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും കാർഷിക വൃത്തിയിൽ തന്നെ നിലക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമുള്ള ഒരു തൊഴിൽ വിഭാഗമാണ് കർഷകർ അപ്പം ഈ കർഷകർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കർഷകരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും കർഷക പ്രശ്നത്തിനകത്ത് ഒരു ക്രിയാത്മക സമീപനം അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനനുസൃതമായ ഒരു സമീപനമല്ല ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ജി ഡി പി നാല് ശതമാനത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് നാലര വർഷം കൊണ്ട് അത് ക്രമേണ താഴോട്ട് 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 വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ പ്രധാനമായ ഒരു തെളിവാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ജി ഡി പി എന്നൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ കാര്യത്തിൽ ജി ഡി പി ജി ഡി പി കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കുറവ് തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കേരള ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് അതിനു വേണ്ടി ഇതുവരെ ഒരു പരിശ്രമവും നടത്തിയിട്ടില്ല അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻപുട്സ് ആയാൽ തിരക്കേടില്ല അതിനകത്തുള്ള ലേബർ ഇൻപുട്സ് ആയാലും തിരക്കേടില്ല അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻപുട്സ് ആയാലും തിരക്കേടില്ല അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകാത്തതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന താങ്ങുവില പ്രിക്വയർമെൻറ്റ് പ്രൈസ് ആ പ്രിക്വയർമെൻറ്റിന് അതാത് അവസരങ്ങളിൽ കിട്ടേണ്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമരമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന എത്തുമെന്ന ഭയം കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത്ര ക്രൂരമായി ഭരണകൂടം നേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ക്രൂരത ഏത് തരത്തിലാണ് പ്രതിഫലിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കാർക്കും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അത് സ്വാഭാവികമായും നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടത്തിനെതിരായ ഒരു ജനരോഷമായി മാറും എന്ന് തന്നെയാണ്
നേരത്തെ സുരേഷ് ബാബു സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു ഇടപെടൽ പോലും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു ദൃശ് ഒരു ഉദാഹരണമാണോ അതോ മറ്റർത്ഥത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതുണ്ടോ സമരത്തെ എന്താണ് ദില്ലിയിൽ താങ്കൾ കണ്ട കാഴ്ച ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി കർഷകർ കിസാൻ സഭയുടെയും മറ്റും നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഏത് രീതിയിൽ എത്ര വലിയ ഒരു കിസാൻ കർഷകരുടെ വലിയ ഒരു മാർച്ച് നടന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നടന്ന ഈ സമരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് എന്ന് പറയുന്നു തീർച്ചയായും കർഷകരുടെ സമരത്തിനൊരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രവുമല്ല കഴിഞ്ഞ നാല് നാലര വർഷക്കാലമായി പലപ്പോഴായി ഈ കർഷകരെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ കർഷകരുടെ വരുമാനം അൻപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് രണ്ടിരട്ടിയാക്കുമെന്ന് ഈ രീതിയിലുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള നുണ എന്താ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒരു ഫാൾസ് പ്രോമിസസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കർഷകരെ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴായി പറ്റിച്ചിട്ടുള്ള വഞ്ചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് കർഷകർ ഉയർത്തുന്ന യാതൊരുവിധ ആവശ്യങ്ങളോടും ഒരു ക്രിയാത്മകമായ സമീപനമോ പ്രതികരണമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കർഷക ആത്മഹത്യകൾ വളരുന്നു വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമരത്തിലേക്ക് മറ്റ് കർഷക സംഘടനകൾ ഇന്ന് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഇത്ര വലിയ ഒരു 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 പ്രതിഷേധ പ്രകടനം മാർച്ചൊക്കെ നടത്തിയത് അതിനെ വളരെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നേരിടുന്ന നേരിട്ട ഒരു സാഹചര്യം ഗവൺമെൻറ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർഷകനെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചാൽ അവരത് ഉൾക്കൊള്ളില്ല അത് സ്വീകരിക്കില്ല അവർ പ്രതികരിക്കും കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അത് എത്ര വലിയ ശക്തനായ മോഡി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നാലും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ കർഷകരുടെ അത് സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ കർഷക സംഘടനകൾ പലപ്പോഴായി വലിയ വലിയ പ്രകടനങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ അടക്കം നടത്തിക്കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതിനോടൊക്കെ മുഖം ധരിക്കുന്ന മറ്റു പാർട്ടികളായിപ്പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടികളായിപ്പോയി അതല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ കർഷക സംഘടനകളായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ പുച്ഛത്തോടെ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ തീർച്ചയായും ശ്രീ ബി ജെ പി നേതാവ് ശിവശങ്കരൻ ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ അതായത് ദില്ലിയിലെ ഈ കണ്ട ഇന്നത്തെ പ്രതിഷേധം ആ പ്രതിഷേധത്തോട് കാരണം ഈ ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത ആരോടാണ് എന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ദില്ലിയിൽ കണ്ട സമരം കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ പ്രകടന പത്രികയിലടക്കം പറഞ്ഞിരുന്നത് സാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളാണ് ആ പ്രകടന പത്രികയിൽ ആവർത്തിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിയാത്മക ഇടപെടൽ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ശരിക്കും ഈ കർഷകരെ കബളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് ആവർത്തിക്കുകയാണോ ശിവശങ്കരൻ ഒരു പോം വഴിയുമില്ലേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ചർച്ചയുടെ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളിലെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യു പിയിലെ കർഷകർ മറ്റു രാജ്യത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം കർഷകരെ പോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നു അവരെല്ലാം വളരെ ഉത്തമമായ മേഖലയിലാണ് അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ ബി ജെ പിയിലെ ഒരു മനുഷ്യനും തയ്യാറാവുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ യു പിയിലെ കർഷകർക്കും സാമ്പത്തിക ഭാരമുണ്ട് അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യു പി സർക്കാർ മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിന് വന്നതിന് ശേഷം വന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ യോഗി സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ അവരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രികയിലും അത്തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പല ഡീറ്റെയിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് കോടി അറുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷ ആയിരം കോടി രൂപയുടെ കടബാധ്യത അത് എഴുതി തള്
എന്നോ പറഞ്ഞുള്ളൊരു ബോണ്ടിലൂടെയാണ് അവരേതാണ്ട് ഇത്രയും പണം സംഘടിപ്പിച്ചത് അത്തരം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള സാധാരണ കർഷകൻ്റെ ലോൺ മുഴുവൻ എഴുതി തള്ളിയ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിലെ കണക്ക് മാത്രമാണ് അത്രയും എഴുതി തള്ളിയ സാമ്പത്തികമായി ഇത്രയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ട് പോലും ചെയ്ത ഒരു സർക്കാരാണ് ആ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു കർഷക വിരുദ്ധ സർക്കാരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല അത് എത്തിയിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന എഴുതി തള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർഷകരുടേതായിരിക്കില്ല കർഷകരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണോ കാണേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രമേൽ ഇത്രമേൽ കർഷകർ അവിടേക്ക് എത്തണം ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ കാരണം വണ്ടിക്കൂലിക്ക് പോലും ഒരു പക്ഷേ യാത്ര ഒരു യാത്ര ചെയ്യാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ അവരൊക്കെ തന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ അതിലേക്കൊന്ന് ആഴത്തിൽ പരിശോധിച്ചൂടെ ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ ശിവശങ്കരൻ കേൾക്കാമോ താങ്കൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രീമതി ആനിരാജ് അതായത് ശിവശങ്കരൻ പറയുന്നത് യു പി പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളിയിട്ടുള്ള കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കാരാണ് യോഗി സർക്കാർ അപ്പോൾ എല്ലാവരിലേക്കും എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വാസ്തവം ഉണ്ടോ അവിടെ ആനി തിരുത്തൽ എന്തെങ്കിലും മറിച്ച് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആനിരാജയ്ക്ക് ശ്രീ ശിവശങ്കറിനോട് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് ഈ ഒരു പാർലമെന്റിലേക്ക് ഒരു ബൈ ഇലക്ഷൻ അവിടെ നടന്നിരുന്നു അവസാനം നടന്ന ഒരു ബൈ ഇലക്ഷൻ ആ ബൈ ഇലക്ഷനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ ബി ജെ പി എന്ത് മുദ്രാവാക്യം അവിടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് യു പിയിലെ കരിമ്പ് കർഷകരെ ഒന്നടങ്കം അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഗന്നയല്ല ജിന്നയാണ് വിഷയം എന്നായിരുന്നു അവിടുത്തെ മുദ്രാവാക്യം അങ്ങനെ ആ യു പിയിലെ കർഷകരോട് അല്പമെങ്കിലും കടമ നിർവഹണത്തിൻ്റെ ഒരു അല്പമെങ്കിലും ഒരു 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 കടമ നിർവഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആ കർഷകരെ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളൊന്നും ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പത്ത് വോട്ട് തേടി അത് ജാതി പറഞ്ഞ് മതം പറഞ്ഞ് പത്ത് വോട്ട് തേടി രണ്ട് സീറ്റിൽ ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അജണ്ട നിങ്ങൾ വിഷയമല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗന്നയല്ല വിഷയം ജിന്നയാണ് വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രചാരണ രംഗം ആ പ്രചാരണം മുഴുവനും ഇതായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം പോയി പറഞ്ഞ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളിലെ വാക്കുകളാണിത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ശ്രീ ശിവശങ്കർ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും യു പിയിലെ ആ കർഷകരെ ഏറ്റവും അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായവരും ഒക്കെ ചേർന്ന് കൊണ്ടുള്ള വയ്യാത്ത ആളുകൾ പോലും അസുഖം ബാധിച്ച് കിടന്നവർ പോലും അവസാനത്തെ അവർ ഒരുപാട് അവരുടെ ജീവിതം പല പ്രയാസങ്ങളെയും നേരിട്ടവരാണ് കാർഷിക പ്രവൃത്തിയിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് തേൻതൂകലൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല അവിടെ ആ നിലയിൽ താങ്കൾ സംസാരിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ചോദ്യം ശിവശങ്കരൻ ഈ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കേട്ടില്ല അത് അതായത് അതായത് തേൻതൂകൾ താങ്കൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ കർഷക പ്രേമം ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ കർഷകരെ അല്ല അവരുടെ കടങ്ങൾ എഴുത്തുള്ളൽ ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ബൈ ഇലക്ഷനിൽ പോലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബൈ ഇലക്ഷനിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അജണ്ട എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉയർത്തുകയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റൊന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കൂടി അവർ കണക്കുകൾ നിരത്തി പറയുന്നത് അല്ല ഈ കണക്കുകൾ ഞാനും നിരത്താൻ സാധിക്കും കാരണം ഇതേപോലത്തെ തന്നെ ലോങ് മാർച്ച് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടത്തി നാസിക്കിലടക്കം അവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു അവിടെ സി പി എമ്മിനും സി പി ഐക്കും എത്ര സീറ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ കണക്കുണ്ട് കിട്ടിയ വോട്ട് ആയിരത്തിന് താഴെയായിരുന്നു എല്ലാം കൂടി എന്നും മുനിസിപ്പൽ കോളേജിന് തിരക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ഞാൻ ആനി രാജയോട് ചോദിക്കട്ടെ ബി ജെ പി സർക്കാർ മോദി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം വന്ന ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ യു പി എൽ വന്നതിന് ശേഷം അല്ലല്ലോ കർഷക ആത്മഹത്യ യു പി എൽ ഇത്രയേറെ കൂടിയത് നമുക്ക് കണക്കുകളുണ്ടല്ലോ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ താങ്കളുടേതടക്കമുള്ള മാഡത്തിൻ്റെ അടക്കമുള്ള സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ബി ജെ പി വിരുദ്ധ ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ എം എൽ എ ഒ എം പി ഒ അവിടെ കോൺഗ്രസിന് പോലും ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷമാവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒരു ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണത്തിനിടയ്ക്കോ ഒരു ഭേദപ്പെട്ട അവിശ്വാസ പ്രമേയം പോലും അവതരിപ്പിക്കാൻ സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏറ്റവും ശക്തമായി വരിച്ച വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ മമതാ ബാനർജി
നിങ്ങൾക്കും അതിന് സമയമില്ല സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാർഷിക ഘടകങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളാൻ മടിക്കുന്നു കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രകടന പത്രികയിലെ നിർദ്ദേശമായിരുന്നു അത് നടപ്പാക്കാൻ എന്താണ് വിഷയ വിഷമം ശ്രീ ശിവശങ്കർ അത് പറയൂ താങ്കൾ അല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴില് മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി നാ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് കോടി രൂപ എഴുതിത്തള്ള സർക്കാരാണ് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ശക്തമായി മുന്നേറുകയാണ് അതിന് ക്യാഷ് ക്രഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള യു പി എ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കിസാൻ ബഹത്ത് ബോണ്ട് അത്ര രൂപീകരിച്ച് മുന്നേറുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഈ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പക്ഷേ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ഒരു തീരുമാനമാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ജനങ്ങൾ അത്ര തീരുമാനിക്കുന്നു കുറച്ച് സമയത്തോടെ കേൾക്കണം കാരണം കർഷക ആത്മഹത്യയും കൃഷിക്കാരുടെ പ്രശ്നവും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നമല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായി അതായത് ഒരുപക്ഷെ ഭരണത്തെ ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് കർഷകർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ആ നിർഭാഗ്യവശാൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ച ഏതാണ്ട് അറുപതോ എഴുപതോ വർഷം നിർഭാഗ്യവശാൽ കർഷകർക്ക് ശക്തമായ ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളും ഗതികേടിന് നെഹ്റുവോ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോ രാജീവ് ഗാന്ധിയോ മൻമോഹൻ സിംഗോ അടക്കമുള്ള സർക്കാരുകളുടെ പരമ്പര ചെയ്തില്ല എന്ന് ഒരു ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കർഷകർക്ക് ഇവിടെ നിരന്തരം കർഷക ലോൺ എഴുതി തള്ളുക എന്ന ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യായാമമല്ല വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കാര്യമായ പുരോഗതി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ന്യായമാണ് തീർച്ചയായും ന്യായമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാർഷിക ഇടങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ടല്ല പ്രശ്നത്തിന് അത് മാത്രമല്ല കർഷകന്റെ പ്രശ്നം അപ്പോ നവഭാരത നിർമ്മിതിക്ക് നെഹ്റുവിന്റെ ഇന്ദ്രയും കാലത്തെ വളരെ വ്യതിരിക്തമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യാത്മക കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നവഭാരത നിർമ്മിതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ അവിടെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർഷകർക്കായിട്ടുള്ള എന്ത് പാക്കേജ് ആണ് എന്ത് പദ്ധതിയാണ് അങ്ങേക്കുള്ളത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയാണ് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പാക്കേജ് യു പി എ സർക്കാർ ചെയ്തതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ അത് ഏതാണ്ട് ഇരട്ടിയായി രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് രൂപ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വക ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു വൺ ഡ്രോപ്പ് വൺ പെർ ഡ്രോപ്പ് പെർ ക്രോപ്പ് പദ്ധതി അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ നബാർഡിനുള്ളിൽ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് തീറ്റുണ്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ആ കംപ്ലൈൻറ്റിൽ പോകുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഈ കർഷക ലോൺ എഴുതി തള്ളണതിന് പകരം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഈ നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ ധനമന്ത്രിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഖാരിഫ് വിളകൾക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അഡീഷണൽ എം എൻ പിയും മിനിമം സപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യത്തെ സർക്കാരാണ് മോദി സർക്കാർ അത് അവിടുത്തെ യു പി എ സർക്കാരും അംഗീകരിക്കുന്നു അവരും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ധാരാളം വില കിട്ടുവാൻ പക്ഷേ എം എസ് പി നിങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയ രീതി എങ്ങനെയാണ് അത് പറയും നടപ്പാക്കിയല്ലോ ഉൽപാദന ചെലവ് ഉൽപാദന ചെലവിൽ വരുത്തിയ അന്തരമുണ്ടല്ലോ അത് താങ്കൾ പറയും ഉൽപാദന ചെലവ് ഞാൻ പറയുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽപ്പെടുത്തിയാണല്ലോ എം എസ് പി എം എസ് പി കണക്കാക്കുന്നത് അവിടെ താങ്ക നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച ഉൽപാദന ചെലവിന്റെ പരിധി അതായത് ഉൽപാദന ചെലവിന്റെ പരിധി കുറയ്ക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് അത് വലിയൊരു അന്തരമല്ലേ ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ അപ്പോ അപ്പോ കാര്യങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രജീഷെ കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ സ്ഥിതി എടുത്തിട്ട് യു പിയിലെയും മധ്യപ്രദേശിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും കർഷകരുടെ സ്ഥിതി എടുക്കരുത് അവിടെ യഥാർത്ഥ കർഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ഭൂമാഫിയ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ കർഷകർ ചെറിയ കാർഷിക ഭൂമിയിൽ ചെറിയ വിള എടുക്കുന്ന അത്തരം കർഷകർക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഭാരമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഉൽപാദനത്തിന്റെ ചിലവ് കുറവായിരിക്കും മറ്റത് പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്ന ചിലവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഡിഫറൻസ് അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് ദീർഘമായ കണക്കാണ് ഇന്ന് മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്താലും തീരില്ല കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ വില കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഉൽപാദനം നടന്നിരിക്കുന്നു അരിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും പൾസിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഗോതമ്പിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച്
കൂടുതൽ ഖാരിഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അത് അരിയായാലും ഗോതമ്പായാലും പൾസായാലും മറ്റ് ധാന്യ വിളകളായാലും ഞാൻ പറയുന്നു താങ്കൾ ഈ വലിയ ഉദ്ബോധനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വളരെ ഘടനാപരമായ മാറ്റം ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാർഷിക വൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതായി നാഷണൽ ഏജൻസികൾ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നല്ല ചോദ്യ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാനും ചോദ്യം കാരണം ഇന്ത്യയിലെ അഗ്രി അഗ്രേറിയൻ സെക്ടറിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറ് ശതമാനമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ജി ഡി പി ഗ്രോത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് പതിനേഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാക്സിമം ആണ് രണ്ട് വിളകളും വരുന്നത് അതായത് കുറച്ച് വിള ഉൽപ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത്തി ശതമാനം ആണ് ഇപ്പോഴും ഏതാ പ്രൈമറി സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എടുത്തു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശ്രീ സുരേഷ് ബാബുവിന് കൃത്യമായും കണക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാണും ശ്രീ ദേവദാസ് അതായത് എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് നൽകാവുന്ന എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതിനെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുമോ ശ്രീ ദേവദാസ് പ്രജേഷേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രീന്റെയും ഈ ഗാന്ധിജിന്റെയും എല്ലാം ജയന്തി ആഘോഷിക്കുന്നത് സാർ ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്നുള്ള വിശ്വവിഖ്യാതമായ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ ദിവസമാണ് കർഷകർക്ക് അടി കിട്ടുന്നത് അത് വേറെ ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ഈ കണക്ക് പ്രകാരമെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി കർഷകർ പെർ മന്ത് മരിച്ച എങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ബാങ്ക് ലോൺ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലോൺ എടുത്ത കർഷകൻ പോലും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് മാൻസോർ എന്ന് പറയുന്ന മധ്യപ്രദേശിൽ വെടിവെച്ച് കൊന്നയല്ലേ ഇവർ പന്ത്രണ്ടാളെ ഈ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നീജൻ എന്നിട്ട് ആ കേസ് എവിടെയായി കർഷകരെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു രാജസ്ഥാനിൽ ഈ കർഷക ഭൂമി എൻ ബ്ലോക്ക് ആയി ഈ രാംദേവിനും ഈ യു പിയിലെല്ലാം യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ ആയിരം ഏക്കർ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഫുഡ് പാർക്ക് വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞപ്പം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയപ്പം വാഴപ്പിണ്ടി പോലത്തെ നട്ടലായിട്ട് യോഗി നിന്നിട്ട് അവനെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഇവർക്ക് ഈ ഇവരുടെ കർഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ പോലെ തന്നെ ജവാനെ കട്ടപ്പൊകയാക്കി റാഫേൽ എല്ലാം കോർപ്പറേറ്റിന് കൊടുത്ത പോലെ എൻ ബ്ലോക്കായി കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഭൂമികളെ എൻ ബ്ലോക്കായി കോർപ്പറേറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ട ഏജന്റ് പണിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അതുകൊണ്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കർഷകൻ ആറു മാസത്തോളം പച്ച എലീന വായിലിട്ട് തിന്നിട്ടും അനങ്ങാണ്ട് നിന്ന ബുദ്ധുവിനെ പോലെ നിന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയും ഈ കാർഷിക മന്ത്രിയും ഉള്ള രാജ്യമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ രാജസ്ഥാനിൽ അവരുടെ കർഷക ഭൂമിയിൽ കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് കഴുത്തറ്റം വരെ നിന്നിട്ട് സമരം ചെയ്തിട്ട് നോക്കി നിന്ന പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ച് അമർത്താൻ വേണ്ടി നിന്നെയാണ് വസുന്ധര രാജ സിന്ധ്യ യു പിയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വാറോല പോലും ചോര കിനിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ കർഷകർ നടന്നു വന്നപ്പോൾ ആളെ പറ്റിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് പിന്നെ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ഇവിടെയെല്ലാം കർഷകർ എന്തറിയാ കർഷകർ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പ്രജീഷ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പേ ആ കൊല്ലത്തിൽ ബമ്പർ ക്രോപ്പായിരുന്നു ആ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പര വിഡിത്തരം ചെയ്തിട്ട് ആ ബമ്പർ ക്രോപ്പ് മണ്ടിയിൽ പോയിട്ട് കെട്ടിക്കടന്നു അവരെ എവിടെയും ഇല്ലാണ്ടാക്കി അവരുടെ ജീവിതം എന്താ പറയുക തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അവർക്ക് ക്രോപ്പ് ലോസ് ആയിരുന്നു ആ ക്രോപ്പ് ലോസിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ബമ്പർ ക്രോപ്പ് കോർപ്പറേറ്റ്സിന് മല്ലയ്യ മോഡി ധീരവ് മോഡി ചോക്സിക്കല്ല കട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ലക്ഷം വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് വേണ്ടി കൂട്ടുനിന്നു അതേ ഇവരാണ് കർഷകരുടെ ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നും ലോണ് പിൻവലിക്കുന്ന ഇവർ പറയില്ല എന്തറിയാ ഈ ബാ ഈ ഡീസലും പെട്രോളും എല്ലാം ദിവസവും വില വർദ്ധിച്ച് ഇവിടെ ഭാരത് ബന്ധു നടത്തിയാൽ അവർക്ക് എന്ത് ഉളുപ്പ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എലക്ഷന് ഇവർക്ക് റാദർ ദൻ ട്രീറ്റ് ദ ക്യാൻസർ അറ്റ് ഇറ്റ് റൂട്ട്സ് ദേ വോണ്ട് ടു കവർ അപ്പ് തിങ്സ് വിത്ത് ബാൻഡേഡ് പ്ലാസ്റ്റർ അതിന്റെ നീക്കം ഈ പല ഈ ജിമ്മിക്സും കളിക്കുന്ന പോലെ ഏത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം അക്കൗണ്ടിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കള്ളപ്പണം കൊണ്ടുവരുന്നു സ്വിസ് ബാങ്ക് എന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പറഞ്ഞ പോലത്തെ ജിമിക്സ് കർഷക അതായത് അവിടെ ശിവശങ്കരൻ പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കണക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ
അല്ല ഇതിൽ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലം അത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അത് മറ്റ് യു പി എ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആ ഗവൺമെന്റുകളെ ജനം പണി പണീഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ് ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ശിക്ഷയേറ്റു വാങ്ങി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുകയാണ് അത് പക്ഷേ നിങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയത് അതേ തെറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ആത്മഹത്യകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയല്ല നിങ്ങളെ അവിടെ ഇരുത്തിയത് ആ ആത്മഹത്യകൾ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എം എസ് പി മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ആ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വരുത്തുന്ന താമസം അതിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു കോംപ്രഹെൻസീവായിട്ടുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് സംയോജിതമായിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വിള ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വിളകൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് നൽകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പിന്നെ ഇന്നെന്താ അവിടെ നേരത്തെ ശ്രീ ദേവദാസ് സൂചിപ്പിച്ചു കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് കുത്തകയായി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വിത്ത് വാങ്ങണമെങ്കിൽ കർഷകനെ വിത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വിത്ത് മുഴുവൻ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ട അവരൊരു അദ്ദേഹം ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞു യു പി എയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ എഴുതിത്തള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വില വർധനവ് എത്രമാത്രം അത് പെട്രോൾ ഡീസലിന്റെ വില തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വിത്തിന്റെയും വളത്തിന്റെയും വെള്ളത്തിന്റെയും ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് എവിടെ ടൈം ബൗണ്ട് ലോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഒരു സമയബന്ധിതമായി ആവശ്യ സമയത്ത് ലോൺ എവിടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എത്രയോ വാതിലുകൾ ഈ കർഷകർ പോയി തട്ടേണ്ട ഒരു ഒരു ഗതികേടിലേക്ക് കർഷകനെ തള്ളിവിടുന്നു നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ആ ഈ ഈ വിള ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർഷകർ തക്കാളിയും മറ്റ് പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലോറി കണക്കിന് ലോഡ് കണക്കിന് കൊണ്ടുവന്ന് വഴിയിലിട്ട് മെയിൻ റോഡിലിട്ട് ഇങ്ങനെ വണ്ടി കയറ്റി നശിപ്പിച്ച് കളയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ അപ്പൊ ഈ പറയുന്നൊക്കെ അത് മാത്രമോ ഈ ഇതെല്ലാം അവർ പറഞ്ഞതൊന്നും ചെയ്തില്ല കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായി എന്ത് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തുറന്ന സമ്മതമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി എന്താണ് പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത് കൃഷിയോടൊപ്പം വയൽ വരമ്പത്ത് ചേമ്പ് നടാം കാച്ചിൽ നടാം ഇഞ്ചി നടാം മഞ്ഞൾ നടാം അതൊരു അതോടൊപ്പം തന്നെ താറാവിനെ വളർത്താം കോഴിയെ വളർത്താം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർഷകന്റെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇതൊക്കെ കാലാകാലങ്ങളായി ഈ രാജ്യത്തെ കർഷകർ നടത്തി വരുന്ന സാധനമാണ് ഈ ഇടവിളകൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കർഷകൻ പ്രതി പിന്നെ ക്രൈസിസിലാണ് അവർ വലിയ ഒരു സങ്കടത്തിലാണ് അവരൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യ വരുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം ഈ എം എം സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിള ഇൻഷുറൻസിനോടൊപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻ ആവട്ടെ അതല്ല എങ്കിൽ ഈ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്പനികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെ അതിന്റെ പേരിൽ അതിന്റെ മറയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ സഹായിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് കൂടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിനെ അതിനെ ഒന്ന് 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 മെച്ചപ്പെടുത്തണം അതിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മെച്ചപ്പെടുത്തണം അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കർഷകരുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആക്സസ് ആണ് ഹെൽത്ത് സർവീസിന്റെ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് പ്രൈമറി നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഇന്ന് യോഗ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ബജറ്റിലടക്കം വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് കർഷക ആത്മഹത്യകൾ വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അംഗീകരിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഇത്ര ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു ഇരട്ടി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അതാണ് ശ്രീ ശിവശങ്കർ രാഷ്ട്രീയമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തിരിച്ചടിയാകും രാഷ്ട്രീയമായി ഇത് എത്രത്തോളം എൻ ഡി എ സർക്കാരിന് അതിന്റെ വില നൽകേണ്ടി വരും എന്നത് പരിശോധിക്കപ്പെടണം അടുകർ പി എം സുരേഷ് ബാബു അതായത് കർഷകരെല്ലാം സമൃദ്ധിയുടെ പാതയിലാണ് നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലെയും ഞങ്ങൾ കയറിയപ്പോഴുമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ കണക്കുകൾ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ലെ കർഷകർ വിട്ടുപോകുന്നത് അത് അതിൻ്റെ അതും ഒരു പക്ഷേ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ശിവശങ്കരൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ശിവ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നിരത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശിവശങ്കരൻ പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണോ
നമ്മുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സർക്കാരിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ആരോടാണ് അതാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ആരോടാണെന്നാണ് പി എം സുരേഷ് ബാബു ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും സമരങ്ങളുടെ ഈ വേലിയേറ്റവും ഏലിയിറക്കവും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഞാൻ അതിലേക്ക് ശ്രീ ശിവശങ്കർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാർഷിക കടം എഴുതി തള്ളിയ നടപടി അത് അതിനോട് അദ്ദേഹം യോജിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം യോജിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിന് യോജിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം അത് വിയോജിക്കേണ്ട പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സർപ്രസ് ഫണ്ടും ഒപ്പം തന്നെ കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് ആദ്യം അറുപത് കോടി വെച്ചു പിന്നീടത് കണക്കുകൾ എടുത്തപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കോടി കൂടി വേണ്ട വന്നു അങ്ങനെ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം കോടി ഉറുപ്പിക അറുപതിനായിരം കോടി ഉറുപ്പിക അറുപത് കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതിനായിരം കോടി ഉറുപ്പിക എഴുപത്തിരണ്ടായിരം കോടി ഉറുപ്പികയുടെ കാർഷിക ഘടകങ്ങളാണ് എഴുതി തള്ളിക്കൊടുത്ത് സർക്കാരിൻ്റെതായ പണം കർഷകരിലേക്ക് കൊടുത്തത് ആ കർഷകനെ ഒരു ഒരു ചടുലമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ സഹായിച്ച ഒരു സമയമാണ് അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതിനെ പിന്നെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ എടുക്കാം ഒരു രൂപക്ക് ഒരു കിലോ അരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രൂപക്ക് അരി കിലോ അരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതാത് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ രാഷ്ട്രീയമായ നയവും സമീപനവുമാണ് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ശ്രീ ശിവശങ്കറിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്തരം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും എത്രക്ക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും ഈ കർഷകൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതത് കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ കർഷകനെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കേരള ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കർഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിത്തിട്ട് വിളവെടുക്കുന്ന ഒരു സമയം ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ക്രോപ്പുകളുടെ വിളയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അരി ഗോതമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിന്റെ ഉൽപാദനമാണ് ആ ഉൽപാദനം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള സമീപനങ്ങളാണ് അതിൽ ഒരു തരത്തിലും ഉള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന സൂചന യുടെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് കർഷകർ റോഡിലിറങ്ങുന്നത് കർഷകർ റോഡിലിറങ്ങി കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നിന്നും മാറി വന്ന് ആ സമരത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തര പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളിലേക്കോ കർഷകനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന ഒരു ധ്വനി അല്ലെങ്കിൽ എന്ന സന്ദേശം സാധാരണ കർഷകരിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഈ ഈ ആവേശവും ഈ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വിജയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇത് ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് സഹനത്തിൻ്റെ സമരമാണ് ആ നിലയ്ക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരുമോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന കടമ്പൈ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ച ബി ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ അതൊരു കൈവിട്ട കളിയിലാണ് അവരൊരു കൈവിട്ട കളിയിലാണ് അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിന് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പല കാരണങ്ങളാൽ ഈ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല പല കാരണങ്ങളാൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു തുടർ ഭരണമില്ല നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തുടർ ഭരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വിജയമല്ല നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് അതിജീവനത്തിന്റെ പ്രശ്നം പെട്രോൾ ഡീസൽ വില ഏത് അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു രാജ്യം രൂപയുടെ മൂല്യം ഏത് നിധിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ ഉപ അനുബന്ധമായി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയും പിന്നെ പിന്നീടുള്ള കർഷകൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു വൃത്തമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് എന്ത് കണ്ടാണ് ശിവശങ്കരൻ ഈ നിലയ്ക്ക് അത് ഒരുപക്ഷെ കേന്ദ്രത്തിന് ഇതൊരു ഞെട്ടൽ 
ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരെന്തിനു ഈ സി പി എമ്മിനെയും അഖിലേഷ് യാദവിനെയും കണ്ട എല്ലാ ചെമ്മാനെയും ചെരുപ്പൂത്തിയും പിടിച്ചിട്ട് ഓ ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഇത്ര ഐക്യസഖ്യപ്പെടലുണ്ടാകുന്നത് ഇവർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ഇത്ര ശക്തമായ ജനവിധിയാണെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കും കൂടെ ആ പ്രകാശ് കാരറ്റിനും യെച്ചൂരിക്കും കൂടി അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലത്തെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കൂടെ ബി ജെ പിയെ നേരിടാൻ ബി ജെ പിക്ക് എതിരെയാണല്ലോ ഏതായാലും കർഷകരും തൊഴിലാളികളും യുവജനങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അപ്പം ഇവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ പോലും ബി ജെ പിയെ നേരിടാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ഇവിടെ എഴുപതിനായിരം പേരെ ടിക്കായത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഘടനയൊന്നുമല്ല അത് മഹേന്ദ്ര സിക്കായത്തിൻ്റെ പേരിൽ വന്ന ആൾക്കാരാണ് നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് കാണുന്നില്ല അത് വലിയ സമരം തന്നെയാണ് അത് വരാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു അതിനെ ഇങ്ങനെ നേരിടാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല ഒന്നും അടങ്ങിയിരിക്കും ഒന്നും അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറയട്ടെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ല നേരിടേണ്ടെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു അതൊന്നും തർക്കമില്ല അതിനെയൊക്കെ ശാന്തമായി കുറച്ചുകൂടെ നേരിടണം മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ അതിനെ തികച്ചും വേറെ മാന്യമായ രീതിയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഇതെല്ലാം സമ്മതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരെന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് കണക്കുകളിൽ നിന്നും വലിയ തർക്കമില്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു കഴിഞ്ഞ എത്ര വർഷമായി മുലയൻ സിംഗും അഖിലേഷ് യാദവും ഭരിച്ച കാലത്ത് അവിടെ ഒരൊറ്റ കർഷക ആത്മഹത്യ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് മോദി സർക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ യോഗി സർക്കാരോ ഇതെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കണമെന്നാണോ കർഷക ആത്മഹത്യയുടെ കാര്യങ്ങൾ താങ്കളടക്കം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ പങ്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ കുറെ പേര് സമരം ചെയ്യാൻ പോയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ബി ജെ പി സർക്കാരായിരുന്നു താങ്കളുടെ അടക്കമുള്ള സർക്കാർ സർക്കാരായിരുന്നില്ല അവിടെ നിരന്തരം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടിലായാലും മഹാരാഷ്ട്രയായാലും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലായാലും മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം ഭരിച്ചാലും ഇന്ന് വരെ ഭരിച്ചാലും അവർക്കൊന്നും മാറ്റാത്ത പ്രശ്നം യോഗി സർക്കാർ കയറുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീട്ടുന്നുള്ള താങ്കളുടെ ആഗ്രഹം ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾക്ക് ബി ജെ പിയോടുള്ള മോദിയോടുള്ള യോഗി സർക്കാരിനോടുള്ള അമിതമായ സ്നേഹം കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നിരന്തരം ഞാൻ പറയുന്നു ഒരൊറ്റ മൂലി ഇതിനൊന്നുമില്ല കർഷകർക്ക് അവർക്ക് ഉൽപാദന ചെലവ് കുറയുകയും അവരുടെ ഉൽപാദനം വർദ്ധിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിച്ച ഉൽപാദനത്തിന് അനുകൃതമായ വില കിട്ടുകയും വേണമെന്നുള്ള താല്പര്യം ആർക്കും എതിരില്ല അത് വേണം തന്നെയാണ് ഞാൻ ആനിരാജ പറഞ്ഞ കണക്കിലൂടെ കിടക്കട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ജോയിന്റ് ലേബർ ജെ എൽ ജി ജോയിന്റ് ലൈബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന് ഇരുപത്തിനാല് പോയിന്റ് അമ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപ മുഴുവൻ കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുവാനും അവർക്ക് പുതിയ ലോൺ നൽകുവാനും ചെയ്ത സർക്കാരിന്റെ പേര് പറ ആനിരാജ അപ്പൊ അതൊന്നും പറയില്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആസ് എ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഫോർ ദ ഖാരിഫ് ആസ് ബീൻ ഗിവൺ അതും ഞങ്ങൾക്കറിയാം അവർക്കറിയാം ഞങ്ങൾ മറ്റ് കണക്കുകൾ നിരത്തി ഞങ്ങൾ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചോളാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല മോഡി എന്ന ആ ഒരു ബിംബത്തിന് തകർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിംബത്തിന് നേരെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ കൈകോർക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്തിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കാണ് ഭീതി അപ്പോൾ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ ഇതിലൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഇത്തരം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായ ചില സംശയങ്ങൾ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടി വരില്ലേ അനിരാജ അല്ല ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ബി ജെ പി ഇങ്ങനെയൊക്കെ മോശമായിട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അഖിലേഷിനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പാർട്ടികളെ എല്ലാം കൂട്ടിപിടിക്കുന്നതെന്നാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് വളരെ കൃത്യമായി കേട്ടില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ബി ജെ പിക്ക് എന്തുമാകാം ഈ രാജ്യം ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമല്ലേ ആ രാജ്യത്ത് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സീറ്റ് വോട്ട് വിജയം ഇതൊക്കെ പ്രധാനമാണ് ആ വിജയത്തിന് വേണ്ടി തീർച്ചയായും അതിനുള്ള സഖ്യശക്തികളെയൊക്കെ ചേർക്ക ബി ജെ പി എൻ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഖ്യവുമായി ചേർത്ത് സഖ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലേ ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുന്നത് അപ്പൊ ബി ജെ പിക്കും മോഡിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും എന്തുമാകാം ഈ രാജ്യത്തെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കൊന്നും ഒന്നും ആവാൻ പാടില്ല അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അ
കന്നുകാലികളെ വളർത്തണം ആടിനെ വളർത്തണം കോഴിയെ വളർത്തണം അവരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആ രീതിയിൽ പറയേണ്ടി വരുന്നു ശിവശങ്കർ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് രണ്ട് കോടി തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഒരു വർഷം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര കോടി ഈ നാലര വർഷത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കൊടുത്തു ഈ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള എന്താണ് വയലൻസ് അങ്ങേയറ്റം വർദ്ധിച്ചു പോകേണ്ടത് അത് ഞങ്ങൾ തടയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾ യുദ്ധ സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ ബി ജെ പി എം പിമാർ സ്ത്രീകളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നു ബി ജെ പി ബി ജെ പി എം എൽ എ മാർ റേപ്പിസ്റ്റുകളാകുന്നു മന്ത്രിമാർ റേപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രകടനം നടത്തുന്നതാണ് സ്ഥിതി അതുപോലെ ഏതൊരു പ്രോമിസ് ആണ് ഏത് പ്രോമിസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ നാലര വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ കഴിയുന്നത് ഈ വെറ്റ മണിപ്പൂരിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പോലെയാണ് വെറ്റ ചെടി വളർത്തി പാൻ ഷോപ്പ് നമ്മുടെ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ പറയുന്നു പക്കോട എന്താണ് പക്കാവട ചുട്ട് അത് വിറ്റ് തൊഴിലുണ്ടാവുള്ള എന്ന് എന്നൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു കർഷകരോട് പറഞ്ഞു ഇരട്ടിയാക്കും നിങ്ങളുടെ വരുമാനമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ചേമ്പ് നടണം പയർ നടണം കോഴിയെ വളർത്തണമെന്ന് പറയുന്ന ഗതികേടിലേക്ക് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് താഴേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു സാധിക്കുമായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ കർഷകരോട് അങ്ങേയറ്റം അനീതി കാണിച്ച മറ്റൊരു ഗവൺമെന്റും ഈ രാജ്യത്തില്ല ഈ മോഡി ഗവൺമെന്റ് അല്ലാതെ ആനിരാജ ഒരു കുറ്റപത്രമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ആനി ആനിരാജ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഞാൻ ശ്രീ ദേവദാസ് അതിനോട് അല്ല ദേവദാസിന്റെ കൂടി അദ്ദേഹം കൂടെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താങ്കൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാമല്ലോ ശ്രീ ദേവദാസ് നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ തഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതാ തേൻ തൂകി ഞങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരിപോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ നിലയ്ക്ക് സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വേണം മാത്രമല്ല ഈ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതൊക്കെ വരികയാണ് ഇനി എട്ട് മാസം പോലും തികച്ചില്ല അപ്പോഴൊക്കെ ഇവർ എന്ത് പറഞ്ഞത് മറികടക്കും അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആയുധങ്ങൾ മിനുക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സ്ഥായിയായ വിഷയങ്ങളാണല്ലോ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കപ്പെടുന്നത് അതിനൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടാകില്ലേ ശ്രീ ദേവദാസ് നട്ടലോടെ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ കർഷക വൃത്തി ചെയ്ത് ജീവിച്ച കർഷകരെ ഈ നട്ടലൊടിച്ച് കൂലിക്കാറാക്കി മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ടാണ് യു പി എന്നെല്ലാം ബോംബെയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് ഈ കേരളത്തിലും എല്ലാം ഒഴുകുന്നത് കൂലിക്കാറാക്കി മാറ്റി അവരുടെ ഭൂമി പോലും വെറും ചണ്ടിയാക്കി അതാണ് ഈ അനിരാജ പറഞ്ഞ ശരി വിത്തും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും എല്ലാം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിക്ക് അടിയറ വെച്ച് അവരെ യാചകന്മാരാക്കി അവർ ആ ഭൂമി വിട്ടുപോയി ആ ഭൂമി മൊത്തം ആയിരം ഏക്കർ വീതം ഇവർ ഭരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ബിനാമി ഫ്രോഡ് ആയ സ്വാമിയായ രാംദേവിന് കൊടുത്ത് മൂത്രവും ചാണത്തിന്റെയും ഗവേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആയിരം ഏക്കറാണ് കൊടുത്ത വിദർഭയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കർഷകരാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ തന്നെ ഘടകകക്ഷിയായ ശിവസേന പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഇല്യൂഷൻസ് ആണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഇല്യൂഷൻ നമ്മളെ മുതുക്കാടെല്ലാം പറയുന്ന പോലത്തെ മെജിഷ്യനും മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഇല്യൂഷൻ ആണ് ഈ മോഡി ഇയാൾ അയാൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ചെയ്യാൻ ഈ ഇല്യൂഷൻസിലെ കൂടി കടക്കാൻ വേണ്ടി പോ ഉള്ളൂ അല്ലെ വാജ്പേയിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഇല്യൂഷൻസ് ആണ് ശിവസേന പറയുന്നത് ഞാനല്ല ഘടകകക്ഷിയായ ശിവസേന പറയുന്ന മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഇല്യൂഷൻസ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ മറ്റൊരു ഇല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരും ഇതേപോലെ കർഷക പ്രേമം പറഞ്ഞിട്ട് വരും ഒരു എരുമേനി എടുത്ത് നടക്കും എരുമേനെ കറന്ന് കാണിക്കും പക്ഷേങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ വില പോവില്ല ഈ ഈ മെജിഷ്യനെയും കൺകെട്ട് വിദ്യക്കാരനെയും കിട്ടുണി സർക്കസ് നടത്തുന്ന മോഡിയും ഷാനെയും ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രജേഷ് അതുകൊണ്ട് കർഷകർക്ക് ഇവിടെ രക്ഷയില്ല അതേപോലെ തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ലളിതകുമാരി കമ്മീഷനിലോ വലിയ ഷിപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം എല്ലാം തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കഷ്ടത്തിൽ കർഷകർ കഷ്ടത്തിൽ ബേസിക് ഇത് പറഞ്ഞ രണ്ട് കോടി ഈ ചെറുകിട വ്യവസായം മുഴുവൻ തകർന്നു ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന വിഡ്ഢി പാമ്പര വിഡ്ഢിത്തം കൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ എക്കണോമി തകർന്നു ബാങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പൈസ എല്
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരത് ബാലഗോപാലെന്നല്ലേ ഞാൻ ഏതായാലും എനിക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹം ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഈ ദേവദാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താ പതിനയ്യ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോ പതിനയ്യായിരം രൂപയോ നിരന്തരം പറയുന്നതാണ് മോദി സർക്കാർ പാവപ്പെട്ടവന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും അത് ഞാനിത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്ത പ്രജീഷൻ അറിയാം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ മിണ്ടപ്പം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മിണ്ട അവിടെ ഇരിക്കേ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ലല്ല നട്ടലടിച്ച കഥ ഞാൻ കേട്ടു ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഞാൻ വിചാരിച്ച സി പി എം കാരനാ പാവം ബി ജെ പി കാരനാ കാരണം എന്താണോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കണക്ക് എന്താ കേരളത്തിലേക്ക് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളികൾ ഒരുങ്ങി ഞാനിത് പറയാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന ഈ വന്നെ നിങ്ങൾ ഭരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം ഭരിച്ച ഞാൻ സി പി എം ഇപ്പൊ അല്ല ബി ജെ പി ഭരിച്ച നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ വരട്ട പരീക്ഷ ക്ഷമിക്ക എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഉത്തരമുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആ മനുഷ്യൻ ഇത്ര നേരം വാഗേറിയതല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ ദേവദാസ അവിടെ ഇരിക്കെ അപ്പോ കാര്യം എന്താ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് വന്നെ അപ്പോ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കണ്ട പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ നട്ടറിലൊടിച്ചു അംബാനി അദാനി ഈ ടാറ്റ ബിർള ഇതൊക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ ബൂത്ത് ലെവൽ രാഷ്ട്രീയം ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ റാഫേൽ ചർച്ചയിൽ പറയാൻ കേട്ടല്ലോ അംബാനി ഗ്രൂപ്പും അദാനി ഗ്രൂപ്പും തകർന്നു നിൽക്കുകയാണ് തകർന്നു നിന്ന അംബാനിയെ അല്ല അദാനിയെ അംബാനിയെ രക്ഷിക്കാനാണ് താങ്കൾ രക്ഷിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയും മിണ്ടല്ല ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാം എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചിരുത്തരുത് അപ്പൊ കേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് പറയും റാഫേൽ എഗ്രിമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നത് തളർന്നു പോയ ഇവിടത്തെ റിലയൻസിനെ രക്ഷിക്കാനാണെന്നും ഇപ്പുറത്ത് പറയുന്നു റിലയൻസ് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ഇത് രണ്ടും ചേരുന്നില്ല ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ മണ്ഡത്തരം പറയുന്നത് ആനിരാജ മാന്യട്ട കാര്യം പറഞ്ഞേ ആനിരാജുള്ള കണക്ക് പറയാം മോദി സർക്കാർ വന്നിട്ടാണ് ഇത്ര വർഷമായിട്ട് റൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഈ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് വേണ്ടി മത്സ്യോത്പാദനം കൂടി വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ പാലിന്റെ ഉൽപാദനം കൂടി അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും കൂടുന്നു അത് നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല പറയാം നമുക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ വേണേ അരമണിക്കൂറിന്റെ കൂട്ടാം അപ്പൊ ഉൽപാദന രംഗത്ത് വളരെ വളർച്ച ബാധിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മുഴുവൻ ഫാർമേഴ്സും ഹാപ്പിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ ഇവരെന്ത് മാറ്റം വന്നു ഈ കോഴിക്കോട് ഈ അടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ലേ ഡ്രോട്ട് ആയിട്ട് വയനാട് ഈ ദേവദാസ് ചോദിച്ചോ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടിട്ട് എത്ര ഇവിടത്തെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാക്കി പാവപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോലെ കർഷക സ്നേഹം ോണും തന്നതല്ലേ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയോ അപ്പൊ ആകെ ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഭരിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അഞ്ഞിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും മോഡി സർക്കാരിനെയും ഇവിടെ എന്താ പാലും പഴം ഒഴിവാണോ കാനേക്കുടി എല്ലാവർക്കും മൊട്ടയും എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമില്ലേ എന്നിട്ട് പറയാം ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിലും എം എൽ എ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പാർട്ടി കമ്മിറ്റി പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രളയബാധ്യത അടിച്ചു മാറ്റുന്നു ഇവിടെ മുഴുവൻ ഫണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ അടിച്ചു മാറ്റുന്നു എന്തിന് തുടങ്ങി അതിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നു ഇവിടുത്തെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സമരത്തിലാണ് അപ്പൊ പറയുക സ്ത്രീകളുടെ അക്രമര കൂടി ഒരുവിധം പത്രങ്ങൾ വായിച്ച ഒരു മാനം പറയില്ല ഈ ചെറിയ സംസ്ഥാനം നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യ നേതാവ് വന്നിട്ട് എന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന ശിവശങ്കരൻ നിരത്തുന്ന ഈ ബദൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബദൽ ന്യായീകരണ ഉപാധികൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ ജനങ്ങൾ ഏത് ജനങ്ങൾ കേൾക്കും ഈ കർഷകരുടെ മുന്നിൽ 
ഇതൊക്കെ നിരത്തിയാൽ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അന്നം മുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മാറുമോ ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു കണക്കുകൾ ഏറുകയാണ് ഈ നവംബറിൽ അടുത്ത നവംബറിൽ കർഷകർ കൂട്ടത്തോടുകൂടി അവർ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യം എന്ത് ഈ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ എന്ത് പോംവഴിയാണുള്ളത് ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു ഈ സർക്കാരിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വഴിയും ഇല്ല ഈ സർക്കാരിന് ഇനി ഇത് പിന്നെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുകയും ഇല്ല കഴിയില്ല സമയം കഴിഞ്ഞു അല്ലല്ല അവർ അവരുടെ സമീപനമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് കാർഷിക വൃത്തിയും കർഷകയും കർഷക സംഭരണവും ഭക്ഷ്യ സംഭരണവും ഒക്കെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ആലോചന നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു നയസമീപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കർഷകന്മാരെ എല്ലാം ഈ രംഗത്ത് നിന്ന് മാറ്റണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് അത് അത് നമ്മൾ ഈ മോൾ സംസ്കാരങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് 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 കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു ഈ കർഷകർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർഷകനും ഉപഭോക്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിത്ത് മുതലാളി കൊടുക്കുക വിത്ത് കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൊടുക്കുക സ്ഥലത്ത് അതിനുള്ള കൂലി കോർപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കുക അതിന് വിളവ് മുഴുവൻ അവരെടുക്കുക ഇടവേളയിൽ ഒരു ഇട 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 ഇടനിലക്കാരന് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ഭൂമിയുള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും കാശ് ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കർഷക രാജ്യം എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള സംവിധാനത്തെ ഈ തകിടം മറിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ബി ജെ പി അനുവർത്തിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഇത് ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നതല്ല വളരെ കാൽക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് കാർഷിക വൃത്തിയും കർഷക കർഷകരെയും കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വളരെ ദുഷ്കരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ കർഷകരെ തള്ളിവിടുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് വലിയ വില തന്നെ നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടി വരുന്നത് എന്തായാലും ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേർന്ന നാല് പേർ അനിരാജ ശിവശങ്കരൻ പി എം സുരേഷ് ബാബു ഒപ്പം തന്നെ ദേവദാസ് ഇന്നത്തെ കർഷക പ്രക്ഷോഭം ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ കൂടി വലിയ തുടർച്ചയോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയർന്നത്